so I need to wait on the translation. <laughs> Well, uh, it's such a such an incredible privilege to be here tonight. और बहुत सब्द की बात है कि मैं यहाँ पे आज शाम को आपके संग हो सका. I uh, I was able to you know make the trip down here today and spend some quality time um, with uh, Pawa and it was just it was just a good it's just a good time to be here. I'm so privileged and uh, grateful after six years uh, I was here in 2008 to be able to come and visit with you and I count it a great honor to be able to share the word of God with you tonight aur bahut khushi ki baat hai ki main aapke sang aaj sham ko aa saka aur samay mein sangati kar saka yahan par aur parmeshwar ka dhanyawad deta hu ki 6 varsh ke baad main phir se yahan pe aa saka aur aaj yahan hu aapke sang aur sangati kar sakta hu aur hum bachno se baat sakte hain I was thinking about um, what Paul said to the church at Philippi in Phil Philippians chapter 1 and verse 4 and 5 where he mentioned that he was making requests with joy uh, from the first day until now and it's amazing to see all that God has done in the uh, in the work here through the church and the churches in Mumbai aur Philippi ke pehle adhyay mein panch char aur panch mein jo Paulus keh raha hai ki wo kitna anandit hai ki parmeshwar ke karya par aur wohi hum dekh rahe hain yahan par ki kis tarah Mumbai ki kalisiya mein kis tarah se parmeshwar ka karya yahan par badh raha hai I really love your pastor Carl Silva and uh Susan his wife it's just they've been a uh, good friends of ours and it's just good to catch up with the tool and Melvin and Kishore and just all of the all of the friendly faces and it's like no time has passed and we just picked up where we left off aur pastor Carl aur Su se bahut prem rakhte hain aur dhanyawad dete hain unke jeevan ke liye aur phir bhi yahan pe kaafi sare logo se milkar pastor Melvin Kishore aur Atul se milkar aisa lagta hai ki samay bita hi nahi hai hum aise 6 varsh ऐसे ही निकल गए हैं एंड टू द बेस्ट ऑफ माई रेकलेक्शन वन आई वॉज हियर सिक्स ईयर्स अगो देर वर फोर हिंदू चर्चेस एंड एन ऑर्फनेज एन हाई स्कूल एन ए यंग मिनिस्ट्री इन नेपाल और जब मैं आठ साल पहले छः साल पहले यहाँ पे आया था तो चार कलीसिया थे एक ऑर्फनेज uh, था और मिनिस्ट्री सेवक आई थी नेपाल में and in 6 years i believe there's 16 to 17 uh churches in mumbai alone uh, over um i think doug said there's like 90 churches that you're affiliated with in india uh and it's an incredible thing to see what god is doing uh, in your midst aur 6 saal ke baad yahan pe aaye to pata chala ki 15 16 kalisia shehar mein hai aur kul mila ke 80 se 90 kalisia hum saath mein affiliation hai jinse hum milte hain aur hum dekha ki parmeshwar ne yahan pe hamare yahan par kya kiya hai and as i i just have a it's a great privilege of mine to be part of your story and all that god is doing here in uh, in this part of the world in asia through this ministry dhanyawad deta hu parmeshwar ko ki main aapki kahani jo yahan pe chal rahi hai parmeshwar ke sang uska main ek hissa ban sakta hu aur jo parmeshwar yahan par aur asia mein kar raha hai and i can imagine what the ministry looks like from god's vantage point in heaven it is a beautiful thing all that he is doing so many things that we don't even understand yet that are unfolding as we follow him by faith aur ye soch ke bhi acha lag raha hai ki kis tarah se parmeshwar ki nazare se kis tarah se hame dekh raha hoga aur dekh raha hai ki kaun si cheeze aaste aaste khul rahi hain kuch cheeze aisi jo hame samajh bhi nahi sakte ki kya ho raha hai lekin parmeshwar apni nazar dal ke dekh raha hai ki kis tarah se baatein aage badh rahi hain and i want to take a few moments and just speak to you tonight about um the those who faithfully support uh, the work of the Lord Jesus Christ aur aaj main aapse thodi der ke liye baat karna chahunga un logon ke bare mein jo vishwas yogyata se parmeshwar ki ki seva karte hain this church in particular reminds me of the church of antioch in the book of acts aur ye kalisia ye hamara kalisia antioch ke kalisia ki yaad dilata hai it's a it's a wonderful sending church it's a church that god is using to reach the world literally aur bhejne wala kalisia aur jisko parmeshwar istemal kar raha hai taaki log wo jatiyon tak istemal kare unko bhejne ke liye taaki logo ko chu sake please turn in your bibles to first samuel chapter 30 ab pehle samuel ke 30ve adhyay mein chalenge This passage finds King David living among the Philistines in a city given to him by a Philistine king named Achish of Gath. Yahan par hum dekhte hain pehle Samuel 30ve adhyay mein ki Daud yahan pe reh raha hai ek shehar mein Achish naam ke raja ne usko diya hai wo shehar Philistines mein rehne ke liye. The name of the town was Ziklag. Shehar ka naam Ziklag hai. 
And in 1 Samuel chapter 27, verses 1 and 2, David fell into what I believe is unbelief as he fled from the mountains of Judea to spend a year and four months living a double life among the Philistines. पहले सैमुअल सत्ताईसवें अध्याय में एक और दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं कि किस तरह से दाऊद गिरा जैसे अविश्वास में और भागा और एक साल चार महीने रहा फिलिस्तियों के बीच में एक दुगला दो, दोगना जीवन जीता हुआ While Achish believed that David was uh, defending uh, him, he was actually out defeating Achish's allies. और Achish राजा को इस तरह से लगा कि शायद दाऊद उसके संग है और उसके दुश्मनों को हरा रहा है. And in so doing, he was still accomplishing God's mission in destroying the enemies of Israel. और वो करते हुए भी दाऊद परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहा है क्योंकि इज़राइल के दुश्मनों को मार रहा है वो. And as we enter chapter 30 of 1 Samuel, uh, uh, David appears to be willing to fight uh, with the Philistines against Israel and Jezreel. और पहले सैमुअल 30 में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे दिख रहा है हमें कि दाऊद किस तरह से फिलिस्तियों की ओर से लड़ने को तैयार हो रहा है जज़रील में. But in God's providence, uh, the princes of the Philistines were wise enough not to allow David to fight with them because they thought that he would turn on them. और जो राजकुमार थे फिलिस्ती के वो ज़्यादा बुद्धिमान थे उन्होंने कहा कि दाऊद को हम नहीं लेके लड़ सकते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि ये हमारे विरुद्ध होके हमारे से ही लड़ेगा। I tend to believe they were probably right. और मैं सोचता हूँ कि वो सही थे। Now while David and his army of 600 men uh, were in Aphek in uh, 1 Samuel 29:1, they were supporting Achish, and uh, and while all of this was transpiring, this interaction. Uh, to go to war against Israel and, and David's rejection by the Philistine kings. I know that's a lot, but you can, um, the Amalekites were swooping in and destroying uh, everything that David and his mighty men owned, his women, children, cattle, and burned their city to the ground. पहले सामने उन्तीस वे अध्याय में जब हम देखते हैं कि जिस जिस तरह से हम वहाँ पर कहानी है कि दाऊद किस तरह से तैयार हो रहा था फिलिस्तीनों के संग लड़ने के लिए और राजकुमारों ने कहा नहीं चाहिए लेकिन उस समय में भी अमली की अमली के जो लोग थे वो किस तरह से अंदर आस्थे से घुसने की कोशिश कर रहे थे और दाऊद के पास जो भी था स्त्रियाँ जो वहाँ पे औरतें थीं खाना था जो भी चीज़ थी उसको किस तरह से लूटने की तैयारी कर रहे थे And his men, who had been undefeated, were so distraught, they were willing and ready to stone King David. और उसके लोग उसके जो योद्धा थे जो शक्तिशाली लोग उसके संग थे वो कभी आज तक हारे नहीं थे लेकिन उस क्षण पे आगे वो इतने निराश हो गए कि वो दाऊद को पथराव करने के लिए तैयार हो गए थे And the Bible says in 1 Samuel chapter 30 and verse 6 that David encouraged himself in the Lord और पहले सामुएल 36 में लिखा कि दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में प्रोत्साहित किया And the Lord assured David that he would be able to recover all और परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि वो सब कुछ वापस लेके आएगा That's a little background of what I want to talk about. Now I want to pick up our text in verses 18 through 25. And if you would just read verses 18 through 25. और जो कुछ अमली की ले गए थे वे सब दाऊद ने छुड़ाया और दाऊद ने अपने दोनों स्त्रियों को, को भी छुड़ा लिया वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े क्या बेटे क्या बेटियां क्या लूट का माल सब कुछ जो अमली की के गए थे उस सब को उसमें से कोई भी वस्तु न रही और उनके ने सब मिल सब मिल ली क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा ले आया और दाऊद ने अब भेड़ बकरियों और गाय बैलों को लूट लिया और इन्हें लोग इन्हीं लोग ये कहते हुए अपने जानवरों को आगे हाँकते गए कि दाऊद की लूट है तब दाऊद ने उन 200 पुरुषों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे ना जा सके थे और बसोर नाले के बसोर नाले के पास छोड़ दिए गए थे और वे दाऊद से और और संग के लोगों से मिलने को चले और दाऊद ने उनके पास पहुँच उनका कुशल आ, कुशल शाम पूछा तब उन लोगों ने उनमें से जो दाऊद के संग गए थे सब दुष्ट और ओछे लोगों को से कहा कि ये लोग हमारे साथ नहीं गए थे इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाए हुए लूट का माल में से कुछ नहीं देंगे केवल एक एक मनुष्य को उसकी स्त्री और बाल बच्चे देंगे वो जो लेकर हम चले गए थे परंतु दाऊद ने कहा हे मेरे भाइयों तुम 
उस माल के साथ ऐसा न करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है और उससे हमारी रक्षा की और उस दल कि जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया है और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा लड़ाई में जाने वाले को जैसे भाग गए भाग हो सामान के पास बैठे हुए भी वैसे ही भाग होगा दोनों एक ही समान भाग पाएंगे और दाऊद ने इसराइलियों के लिए ऐसी ही विधि के नियम ठहराया और वे उस दिन से लेकर आगे के वर्ण आज लो बना है Amen. Heavenly Father, as we look at your word, we pray that you would open up our eyes to allow us to behold wonderful things, or that you would speak to us now in a special way, as we look at what David recovered, all that he possessed, and all that he gave. And we'll thank you and praise you and ask this in Jesus' name. Amen. You see in the text here in verse 19 that God was good for his promise. He was able to allow David to recover all. और हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से परमेश्वर अपने वादे पे बना रहा और 19वीं पंक्ति में हम देखते हैं कि किस तरह से सब कुछ जो लूटा गया था दाऊद को सब कुछ वापस मिला विदाउट डेविड देयर वुड हैव बीन नो विक्ट्री दाऊद के बिना वहां पे कोई जीत ना होती वी ओनली हैड टू लुक अ फ्यू वर्सेस बैक टू वर्स 6 टू सी दैट द वेरी पीपल हु हैड फ्लॉक टू डेविड were now ready to stone him because that grief was more than they could bear. और छठी पंक्ति में उसी अध्याय में हम देखते हैं कि वही लोग जो दाऊद के आसपास घूम रहे थे छठी पंक्ति में उसको मारने के लिए तैयार हो गए क्योंकि उनके जो दुख था वो बहुत बढ़ गया था. In 1 Samuel chapter 22 verses 1 and 2, पहले सामुएल के 22वें अध्याय 1 और 2 में, we see the same people uh, coming to David and in 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 their distress the bible says that they had distress they were in debt and they were discontented aur ye pehle samuel 22 mein hum dekhte hain ki is tarah se ye sare log daud ke paas aaye jo nirash the qarze mein the aur santush asantush the david at the time was hiding from saul and yet these men flocked to him aur us samay daud saul se chup raha tha phir bhi ye log uske paas aaye David in essence had saved them from their circumstances even when he was in distress. और दाऊद ने उस समय उनको बचाया था जबकि वो खुद संकट में था. They were a winning team. They had an undefeated record as David led them as the captain. और वो जीत के लोग थे हमेशा कभी हारे नहीं थे और जैसे दाऊद उनकी अगवाई कर रहा था. And when it seemed that all was lost and they were all now and they were all bankrupt, everything in their life was now taken from them. David was no longer their deliverer. और जब उनके जीवन में सब कुछ ले लिया गया और जैसे मानो उनके पास कुछ नहीं बचा रहा तो अचानक ऐसा उनको लगा कि दाऊद हमारा अगवा नहीं है They turned on him. उसके ऊपर चढ़ गए वो लोग And it's clear to see the parallel here between David and King Jesus. और दाऊद और राजा यीशु के बारे में यहां पर जो हम देखते हैं हमको समानताएं दिखती हैं David of course is one of the greatest types of Christ in the Old Testament. पुराने नियम में दाऊद जैसे मानो एक प्रकार का यीशु मसीह का चित्र है And Jesus in his earthly ministry was misunderstood by his own people. और यीशु मसीह अपनी जब इस संसार में आए और उनकी सेवक आए में बहुत से लोग ने उनको समझा नहीं एज डेविड फियर फॉर हिज लाइफ द लॉर्ड जीसस Christ was persecuted in his public ministry and even threatened with death on numerous occasions. और जैसे यहाँ पे दाऊद को देखते हैं उसके जीवन को खतरा था उसी तरह से यीशु मसीह की सेवकाएं में उनको सताव किया गया और बहुत से लोगों ने उनको मारने की कोशिश भी की. Isaiah 53 says in verse 3, He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Yeshaya three point three में इस तरह से लिखा कि किस तरह से उसको नकारा गया मनुष्य था और उसके मुंह उसके चेहरे को देखने से लोग छुपते थे क्योंकि उसको नकार दिया गया था उसको तुच्छ समझ रहे थे. When the day came that both the common people and the leaders of Israel joined together. They cried, "Crucify him! Crucify him! Crucify him!" और किस तरह से जब लोग याजक लोग मिले और वहाँ पे संख्या की जो लोगों के मिली कैसे सब मिलकर एक साथ चिल्लाने लगे कि उसको क्रूस पर चढ़ा दो, उसको क्रूस पर चढ़ा दो, उसको क्रूस पर चढ़ा दो। And like David on that day, there was no one to stand with him. और उस दिन भी दाऊद के संग कोई नहीं था खड़ा होने के लिए। And he was distressed. That that term distress means uh, uh, pressed out of joint. और वहाँ पे जो वचन लिखा गया है कि वो तकलीफ में था उसका मतलब ये था कि उसको एकदम जोर से से जोड़ों को दबा दिया हो. If we had time, we could go back to Psalm chapter 22 and and look at what Jesus actually looked like as his bones were out of joint. और अगर भजन सही था बाईस में जाए तो हम दिखते हैं वहाँ पे कि किस तरह से यीशु मसीह की हड्डियों में जब वो क्रूस पर थे किस तरह से दर्द था. 
But without Jesus, we would have no victory. बगैर यीशु के हमारी कोई जीत ना होती. Praise God, David encouraged himself in the Lord. धन्यवाद हो परमेश्वर की पर आप दाऊद ने परमेश्वर के अंदर प्रोत्साहन मनाया. If David wouldn't have encouraged himself in the Lord, he would have never been able to lead the others to victory. अगर ये दाऊद ने अपने आप को यीशु मसीह में प्रोत्साहित नहीं किया होता, तो कभी भी दूसरों को अगवाई नहीं कर सकता जीत के लिए. What a picture we have of the Lord Jesus Christ in the Garden of Gethsemane. क्या तस्वीर है हमारे पास यीशु मसीह की जो गदसमनी के बगीचे में थे। In Matthew 26:36 through 46, the Bible speaks of how Jesus prevailed in the garden and he overcame. मती 26 में 36 से लेके 46 तक किस तरह से लिखा है कि यीशु मसीह गदसमनी के बगीचे में जीते। It was in those dark moments that Jesus uh, was able to. Um, <coughs> Um, he was able to overcome and get the victory for Adam's sinful race. और उस शनों में मती 26 में किस तरह से यीशु मसीह उस खराब समय में किस तरह से परमेश्वर जीत के आदम के पाप के ऊपर भी जीत पा सके. Hebrews 5:8 says that Jesus learned obedience through the things that he suffered. इब्रानियों 5:8 में लिखा कि यीशु मसीह ने आज्ञा सी कि उन चीजों से जिससे उनको सताया गया. How would Jesus learn obedience? Is he ever going to do anything wrong? यीशु मसीह आज्ञा पालन कैसे सीख सकते हैं? क्या वो कभी कुछ गलत कर सकते हैं? No, he's sinlessly perfect. वो उनके अंदर कोई पाप नहीं हो, एकदम संपूर्ण है. But the, he understood the Father's will, and it was directly opposed to who he was. He was divine. He was sinless. And the hardest thing he could ever imagine to do is becoming sin for us who knew no sin. और परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से जानते थे, वो इसलिए पूरी तरह से निष्पाप थे, लेकिन वो जान गए थे कि उस समय में कि उनको थोड़ी समय के लिए पाप बनना पड़ेगा हमारे कारण. And yet God the Father loved the world so much that He was willing to offer his only begotten son so that so that he could redeem Adam's sinful race aur parmeshwar ne sare sansar se itna prem kiya ki apne putra ko de diya taaki sare adam ke vansh jo nikla hai usko chutkara de sake so as jesus is in the garden he is praying to the father and he says he tells the father not my will but thine be done and he obeyed, even when it went against everything in his humanity. He was all God and he was all man. And his body says, no, no, no. And he says, yes, 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 I will not disobey. और किस तरह से उस बगीचे में किस तरह से यीशु मसीह ने जब ये अपने मन में ठान लिया कि किस तरह से परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे क्योंकि उनके इंसानियत में मनुष्य की जो इंसानियत में उनका शरीर ये कह रहा होगा कि नहीं 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 लेकिन यीशु मसीह उस समय में कह रहे थे हाँ 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 जो परमेश्वर ने कहा उसकी इच्छा पूरी हो मेरी इच्छा ना हो लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी हो एंड सो गाड जीजस क्राइस्ट हु इज गाड वुड नेवर डिस ओबे वुड नेवर डू एनी थिंग रॉन्ग एंड ही नेवर डिड एनी थिंग रॉन्ग ही ओबे द फादर्स कमेंड एंड ही went to the cross and he died for our sin. और यीशु मसीह जो कभी गलत कर नहीं सकते थे, कभी बुरा कर नहीं सकते, दोनों ने परमेश्वर की इच्छा को माना, उसको पूरा किया और हमारे लिए क्रूस पर गए. And we won the victory through Jesus Christ. और हम जीत गए इस युद्ध को यीशु मसीह के द्वारा. So in a very practical way this evening we should be encouraged because we understand that God gives us the victory through our Lord and Savior Jesus Christ. तो एक सामान्य रूप से मैं आज ये समझना चाहिए कि किस तरह से यीशु मसीह हमें जीत देता है यीशु हमें जीत मिलती है जीवन में यीशु मसीह के द्वारा. When we think about the marvelous promises of Romans chapter eight, it's how can we keep from singing the praises to God? और रोमियों के आठ में जो हमारे लिए वादे दिए गए हैं अगर उनको हम समझे तो कैसा हो सकता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद ना दें। We are more than conquerors through Him that loved us। हम विजय से भी ज़्यादा हैं जिसने हमें जीता है। And it's because of Jesus' victory over sin and His power over the grave that we meet here tonight। और यीशु मसीह की सामर्थ जो पाप के ऊपर है और उसने जो कब्र को हरा दिया है, उसकी वजह से हम यहाँ मिलते हैं आज। Like the disciples of Jesus and the mighty men of David's army, even when we don't understand how God's going to recover all, we go forward by faith, knowing that that we have confidence in Jesus Christ, the Son of God। और जिस तरह से चेले थे और जिस तरह से दाऊद के आदमी थे जो भले उनको पता नहीं था कि किस तरह से हमें जीत मिलेगी विश्वास से वो आगे बढ़े जानते हुए कि परमेश्वर हमको जीत देगा When we look at the need in this world and the need to get the gospel where it needs to go it's overwhelming at times और जब हम देखते हैं जरूरत इस देश में इन संसार में सुसमाचार की और कहां उसे जाना चाहिए कभी-कभी हम सोच सकते हैं कि कैसे होगा ये But we believe in the sufficiency of the blood of Christ and we know that that God wants to recover all और हम समझते हैं कि यीशु मसीह का लहू सबके लिए काफी और वो चाहता है कि सब के सब वापस आएं। So we should be, we should understand that it's in God's incredible providence that He protected David and his mighty men, and was able to give them everything back. 
और हम समझना चाहिए कि यीशु परमेश्वर के सामर्थ्य की वजह से वो सब कुछ जो उनका खोया हुआ था यीशु मसीह उनको सब कुछ वापस लेके आए उसी तरह से हमारे जीवन में भी हो सकता है एज मच एज वी लव पीपल एज मच एज वी वांट टू टेक द गॉस्पेल वेयर इट नीड्स टू गो गॉड वांट्स दैट मोर देन वी डू और जितना हमारे अंदर बोझ है कि ताकि हम सोच समाचार बांटे लोगों को और खोए हुए लोगों को वापस लाए उससे कई अधिक ज्यादा बोझ परमेश्वर पर है ये एंड वी नीड टू रेस्ट एंड ट्रस्ट इन हिज प्रोविडेंशियल हैंड टू ओपन अप डोर्स ऑफ अदरेंस दैट वी मे प्रीच द गॉस्पेल एज़ वी आर एंड टू गिव अस ऑपर्चुनिटी टू डू व्हाट इट इज दैट ही हैज पुट अपॉन आवर हार्ट टू डू दैट मैचेस हिज हार्ट और हमें निर्भर होना चाहिए उसके हाथ के ऊपर उसके सामर्थ्य के हाथ के ऊपर कि जो वो हमारे लिए दरवाजे खोलेगा और हमें शब्द देगा बोलने के लिए ताकि हमारे हृदय पे जो है जो उसके हृदय पे वो हमारे हृदय पे भी हो इफ द अमालेकाइट्स वुड हैव ट्रीटेड डेविड्स डेविड्स माइटी मेंस फैमिलीज द वे दैट डेविड ट्रीटेड देम दे वुड हैव स्लू एवरी वन ऑफ देम दे वुड हैव नेवर टेकन हिम कैप्टिव अगर जिस तरह से अमली की परिवार के लोगों को अगर जिस तरह से दाऊद के लोगों ने उस तरह से किया होता तो किसी को छोड़ते नहीं थे सबको मार दिया होता था उन्होंने बट गॉड इन हिज मर्सी प्रिजर्वड एवरी वन ऑफ देम परमेश्वर की अपनी करुणा में सबको संभाल के रखा और सब कुछ वापस ले लिया परमेश्वर चाहता है कि हम आगे जाएं और सब खोए को वापस लाए जिस तरह से यीशु मसीह ने सब खोए के लिए आए वापस बट इट डजन इन देर वी लुक एट दस्ट वी सी नॉट ओनली डेविड रिकवर ऑल He possessed all. और यहाँ पे हम देखते हैं सब कुछ ये यादाउद को वापस ही नहीं मिला लेकिन सब कुछ उसके पास उसके हिस्से में भी आया. In verse 20, the, the text says that David took all the flocks and the herds. और बीस पंक्ति में लिखा है कि सब भीड़ बकरियों और गाय बेलों को लूट लिया. And go ahead and read that. Did you? Or did you? और इन्हीं लोगों ये कहते हुए अपने जानवरों को आगे फांकते हुए कि यादाउद का लूट है. Now at the end of verse 20 it says this is David's spoil. और वहाँ पे लिखा है बीस पंक्ति के अंत में कि ये दाऊद की लूट है. It's David's spoil. It's not the spoil of everyone else. It is David's spoil. किसी और की लूट नहीं है, लेकिन ये दाऊद की सिर्फ दाऊद की लूट है. As I think about those words, David's spoil, it makes me think about envy, actually. Envy. और जिस तरह से मैं इस लूट के बारे में सोचता हूँ, तो थोड़ी सी जलन सी होती है. And hang with me for just a moment. From the day when Lucifer lifted up, was lifted up in pride. and he saw the brilliance of the throne of the king of kings and the lord of lords jis tarah jis din se shaitan ne parmeshwar ke sihasan ki mahima dekhi aur parmeshwar ke jo karya ko dekha uska dil jo ghamand se bhar gaya his heart was lifted in pride uska dil ghamand se bhar gaya because this was not his kingdom kyunki ye uska rajya nahi tha it was jesus kingdom yeshu ka rajya tha from the day that he saw adam and eve created in the garden जिस दिन उसने आदम और हवा को बगीचे में बनते हुए देख रचना करते हुए देखा विथ गॉड्स पर्पस विथ गॉड्स डोमिनियन ओवर द अर्थ परमेश्वर की अधिकार और परमेश्वर के मकसद के साथ इन वी एंड प्राइड इन हिज हार्ट मेड हिम इंटरवीन टू करप्ट दम जलन और घमंड की वजह से वो बीच में आया और उनको नाश करने की कोशिश की ही वॉन्ट टू कट गॉड्स पर्पस इज शोर्ट वो चाहता था कि परमेश्वर के मकसद को आधा बीच में से काट दे In Genesis when we think of Joseph and his brothers they envied their brother and dealt harshly with him because of the visions that he received from the Lord Yusuf utpatti mein jab hum dekhte hain Yusuf aur uske bhaiyon ke beech mein to unke jalan ki wajah se jo usko sapne aa rahe the uski wajah se wo usko khatam karna chahte hain They sold him into slavery and and treated him terribly Usko bech diya aur uske sang bahut bura bartav kiya Why did they do that kyun kiya Because they envied what he had, his coat of many colors. क्योंकि उनको जलन थी जो यूसुफ के पास क्या था उससे जो उसके पास अलग अलग भिन्न रंगों का कोट था. And they envied his relationship with the father. और पिता के संग जो उसकी संबंध था उसके खिलाफ थे उसके खिलाफ उनको जलन थी. This was David's spoil. ये दाऊद की लूट थी यहाँ पर. David's compassion and humility was gracious. और दाऊद का जो दिल है और उसकी जो नम्रता है वहाँ पे अनुग्रही है. And you can see his gracious nature in verse 21. और इक्कीसवीं पंक्ति में उसके अनुग्रही स्वभाव को हम देख सकते हैं. The text says that that he made them abide at the brook of Beser. और वहाँ पे लिखा है कि उसने दाऊद ने उनको बेसर की नाले के पास बनाए रखा. This this brook is estimated to be about 16 miles away from Ziklag, which is the city that was burnt. ये ये जो नाला है ये 16 मील दूर है Ziklag से जहाँ जो शहर जला था. 
So these men that were with him, all 600, tried to rally and go and, and defeat the Amalekites. And these were those 600 people who were all together and tried to kill them and kill them and kill them. And it appears that, that 200 couldn't go any further. And David didn't leave his men to die in the wilderness. He left them by a brook. This brook means cheerful. And David left these 200 mighty men by the brook that made them cheerful to picture of the refreshment that he wants us to have. It's a picture of Jesus Christ who is a good shepherd. And in verse 21, we see that these 200 men that had been left by the brook of Basar came and, and they sought to see David and to see their loved ones. And the scripture says that David saluted them or he asked them, how are you doing? See, David cared for these men that were left by the brook. Hebrews chapter 4 and verse 14 tells us that Jesus Christ is a great high priest. And it says, seeing then that we have a great high priest that has passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Hebrews chapter 4 and verse 14 tells us Jesus Christ is a great high priest that has passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Hebrews chapter 4 and verse 14 tells us Jesus Christ is a great high for we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like us, yet without sin. You see, Jesus is a high priest that not only knows what we go through, but he knows how we feel. Like the Jesus Jesus went I'm sorry, like the apostles in Acts chapter one, verses one through nine, we know that Jesus has gone before us to prepare a place for us. Jis tarah se prayto ko dekha humne prayto ke kam pehle adhyay ek se nau mein ki kis tarah se Yeshu hamare aage gaye hain aur hamare liye ek sthan taiyar kiya hai. In John 14:3 says, I go to prepare a place for you. If it were not so, I would have told you. Yohanna 14:3 mein likha hai ki main tumhare liye aage jata hu ek sthan banane ke liye aur agar aisa na hota to main tumse kehta nahi. Jesus Christ has gone into heaven. He sits at the right hand of the Father. Parmeshwar Yeshu Masi swarg mein gaye aur Parmeshwar and we are in a ministry of reconciliation, longing to see people reconciled to Christ. And God has left us in this desert land with the flowing water of His Word so that we can be refreshed. And as by faith, we put our hope in the Lord Jesus Christ to redeem all. All the souls that have been lost. और हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह में जिसकी वजह से हम सारे खोए हुए जो लोग हैं उनको हम वापस ला सकें। When he returned, they wanted to see their inheritance with him. और जब वो लोग जब दाऊद वापस आया तो वो चाह रहे थे कि वो देखें कि उनको उनका हिस्सा क्या है। When we think about the catching away of the church, what do we we see? We meet the Lord in the air, but we also meet those that have gone before. और हम रैप्चर के बारे में जिस तरह से सोचते हैं कि जब हमको उठा लिया जाएगा, हमें तो उठा लिया जाएगा, लेकिन हम उन लोगों को भी मिलेंगे जो हमसे पहले गए हैं। And as we share the gospel, we share it with hope. और जब हम सुसमझ और बांटते हैं, तो हम आशा के संग बांटते हैं। We have expectation. हमें उम्मीद है। And even when others go on before us and we're left behind, we look forward to a day when we'll be reconciled with them in the air. और जो हमारे से आगे चले गए हैं, हम हम how precious is the great shepherd, the Lord Jesus Christ. You know this verse probably, but it's so refreshing to hear. Matthew chapter 11, verse 28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. And you shall find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. I used to think of that obviously as a yoke 
like an oxen would put on and and the burden obviously is light और मैं ये सोचता था मेरे चित्र मन में आता था कि जैसे कि बैलों के ऊपर वो जुआ डाला होता है और उसका जो बोझ है वो हल्का हो जाता है बट इन रियल इन रियल सेंस द मोर वी फोकस ऑन द लाइट ऑफ गॉड्स ट्रूथ द लाइटर दैट बर्डन बिकम्स टू सर्व हिम सच्चा ये है कि जितना हम परमेश्वर के इस वचन जो हमें रोशनी देता है उस पर जब हम भरोसा करते हैं तो हमारा बोझ और भी हल्का हो जाता है सो इन द मिस्ट ऑफ दिस ग्लोरियस विक्ट्री तो इस बड़ी महिमा की जीत में we see wicked men hum bure manushyo ko dekhte hain trying to spoil this reunion so ko jo nash karne ki koshish karte hain is milap ko in verse 22 we're introduced to these wicked men these men of belial aur hum 22vi pankti mein dekhte hain belial ke jo log hain un dusht logo ke sang notice the text is clear that that these men desired the spoil more than the welfare of their fellow laborers aur hum dekhte hain dush log jo the ye jo unko sampatti milne wali thi usme zyada dhyan tha unka na kar ki logon mein jo wahan par the these men were insinuating something about the men who stayed behind aur ye log kuch phoot dalne ki koshish kar rahe the un logon ke bare mein jo reh gaye the piche they were insinuating that they were not worthy to be with king david aur ye koshish kar rahe the ki ye log layak nahi hain These men said no no send them away get them their family give them their their children and then get them out of here they're not worthy to be with us aur ye kehne ki koshish ki unko ki ye jo 200 log piche reh gaye the inko hata do yahan se ye inke layak nahi hai ye inki parivar inko de do lekin aur kuch dene ki inko zarurat nahi hai i think what they would say is these men didn't try hard enough aur kehne ki ye koshish kar rahe the ki inhone zyada parishram mehnat nahi ki and i believe that in fact they were probably trying their best और मैं क्या समझता हूँ कि अपनी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे थे इनको नकारने के लिए I was meditating upon this passage in the way that David dealt with these men. और मैं मनन कर रहा था इस पैसेज के ऊपर कि दाऊद ने उन लोगों के संग किस तरह से व्यवहार किया And it occurred to me that perhaps those 200 men that couldn't go any further were greatly greatly distressed and grieved over the loss of their loved ones. और मैं ये सोच रहा था कि शायद वो 200 लोग आगे जा ना सके क्योंकि वो उनके दिल में बहुत बहुत सताव सा था और दुख था कि उनके परिवार के संग क्या हुआ है एंड समटाइम्स वर नॉट गिवन एवरी डिटेल बट इट लीव्स माय इमेजिनेशन टू वंडर वर दीज मेन मोर ग्रीव्ड इन देयर हार्ट देन द अदर 400 मेन दैट वेंट फॉरवर्ड कभी-कभी सारी बातें नहीं लिखी होती है वचनों में लेकिन हम अपने मन में सोच सकते हैं क्या ये 200 लोग को ज्यादा तकलीफ हुई थी ज्यादा दुख था बाकी 400 से was the emotion so great that they just physically couldn't go another another mile and david in his compassion recognized that and said i love these men i'm going to leave them here where they can be refreshed kya unki bhavnaon mein itne thak gaye the ki wo aage bilkul ja na sake the aur daud ne apne prem mein apni namrata mein kaha ki main inko leke nahi jaunga inko yahi chhod dunga is naale ke paas it's very practical because there are some who are much more motivated in ministry by the economics of reaching souls than the burden of losing them aur kuch log is tarah se hain jo zyada prerit hote hain un logon ke pahunchne ke liye jo khoye hue log hain dusron se unka bojh unke man mein khoye hue logon ke liye kai adhik hai dusre logon se you see these men were motivated by the spoil and those other men were they couldn't go any further because they were grieved at the loss kuch log jo gaye aage wo unki prerna kya thi ki jo unhone khoya hua hai taki unko sampatti mil sake aur jo 200 log reh gaye the wo is apne dukh mein piche reh gaye the why do we do what we do kyun hum karte hain jo hum karte hain i believe david identified with those men that Main, had, that that had lost so much और दाऊद शायद उन लोगों को समझ गया जिनके पास जिन्होंने बहुत कुछ खोया था ये कंपैशन अपॉन देम उन पर उन उसकी दया थी एंड एंड आई डोंट नो इफ इट डजंट से दैट ऑल 400 वर मेन ऑफ बलाल मे बी इट वाज वन मैन मे बी इट वाज टू मैन मे बी अ स्मॉल ग्रुप बट इट वाज इनफ टू स्पॉइल द ब्लेसड रियूनियन ऑफ ऑल ऑफ दिस रिकंसिलिएशन एक मनुष्य था दो मनुष्य था बलाल के हम जानते नहीं है जो नाश करने की कोशिश कर रहा था लेकिन अगर एक भी था वो तो काफी था कि वो जो उनका वापसी हुई एक साथ जब मिले उसको खराब करने के लिए एक इंसान जो बोलने लगा वो भी काफी था एंड इट अपीयर्स दैट विदाउट इवन कंसल्टिंग डेविड they appropriated god's resources wherever they thought they needed to be which was in their pocket aur daud se puche bina unhone pehle se nirnay le liya jo unki jebon mein tha ki kis tarah se wo baata jana chahiye 
You all are in a blessed church. You're in a blessed church family. आप एक आशीषित कलिसा के परिवार में हो. I believe your pastor, Pastor Carl. I believe the pastors and this team and all the all the men that I see, they're just pure in heart. They're pure in motive. और जैसे Pastor Carl को देखते हैं और सारे pastors को यहाँ देखते हैं, मैं ये जान सकता हूँ कि सब अपने दिल में अपनी सोच में शुद्ध हैं. And that is why God continues to add souls and multiply through discipleship and and continues to expand the ministry. इसलिए परमेश्वर लोगों को भेज कर कलिसिया में जोड़ता है और सेवकाय को बढ़ा रहा है because we care more about losing souls than we do about the economics of ministry kyunki hum zyada un logo ke upar dhyan dete jo khoye hue hain us par nahi ki hamare paas kitna dhan hai sampatti hai and perhaps in your culture you're not faced with this but in ours we are often times christianity can be more about what we call nickels and noses than the souls of men and women aur shayad is yahan par nahi lekin hamare jahan se hum aate hain wahan par jab vishwasiyon ke bare mein baat hoti hai to zyada tar dhyan hota hai ki kitna dhan के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है ज्यादा कि इतना नहीं कितने में खोए हुए लोग हैं उनके बारे में एंड इफ वी हैव अ हार्ट लाइक जीसस वी आर गोइंग टू केयर अबाउट पीपल और हमारे पास अगर यीशु जैसा हृदय है तो हम लोगों के बारे में सोचेंगे नाउ सेकंड पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 3 सेस दूसरा पत्रस 3 और 9 में लिखा है देयर आर दोस इट सेस दैट देयर आर एंड थ्रू थ्रू कवेटिसनेस शैल दे विद फेंड वर्ड्स मेक मर्चेंडाइज ऑफ यू हुज जजमेंट नाउ ऑफ अ लॉन्ग टाइम लिंगरथ नॉट एंड देयर डैमनेशन स्लंबरथ नॉट और दूसरे पत्र तीन नौ में इस तरह से लिखा है कि उनके मन के विचार की वजह से वो दूसरों को खोने की कोशिश करेंगे लेकिन उनके जो नींद है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी दोस मे बी जस्ट वन और मे बी टू बट देयर इज ऑलवेज देयर इज सेटन ऑलवेज हैज सम one who's covetous and it takes their heart and their mind away from the glory of God and it places it on what they can get और हमेशा एक या दो लोग इस तरह से होंगे जो शैतान का कार्य है जहाँ पे लगा देता है जो लोग इसके बारे में नहीं सोचते लोगों के बारे में लेकिन वो ये सोचने के चक्कर में है कि मुझे क्या मिलेगा इसमें से यू नो द ब्यूटीफुल थिंग इज वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट खूबसूरत बात यह है कि हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है वी डोंट हैव टू गेट आर आर स्पाई मैग्नीफाइंग ग्लासेज एंड वी डोंट हैव टू फॉलो पीपल अराउंड एंड ट्राई टू फिगर आउट हुज मोटिव आर ट्रू एंड हुज मोटिव आर नॉट और मैग्नीफाइंग ग्लास लेके हमको लोगों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है सोचने के लिए कि किसका दिल सही और किसका दिल खराब है No, cuz David says, no, no. We're not doing that. That's not how we're going to do ministry. Aur Daud kehta nahi nahi is tarah se nahi hum seva ka is tarah se nahi karte hain. Remember he's the one who recovered all. So it is his spoil. Is yaad rakhna ki Daud sab kuch wapas leke aaya hai, uski loot hai. These worthless evil men. They were they were uh, I won't say all the things I have in English. These were bad men. Ye bure log the. And and these they it makes the it makes a case for Christ in 1 Samuel chapter 30 and verse 22 that people are more valuable and God deems them more valuable than anything that they can do to merit value. पहले सैमुअल 30:22 में हम ये सीख समझ सकते हैं कि परमेश्वर लोगों को ज्यादा मूल्यवान समझता है उनकी मूल्य ज्यादा है परमेश्वर की नजरों में उससे ज्यादा कि वो क्या समझते हैं और वो क्या कर सकते हैं लोगों का मूल्य इसलिए है क्योंकि परमेश्वर उन पर मूल्य रखता है इसलिए नहीं कि वो अपने आप पर मूल्य रखते हैं In fact God deemed all the, all worthless so that all could be redeemed in Christ Jesus. ताकि सब का छुटकारा हो सके यीशु मसीह में. Romans 3 or Ro Romans 11:32 says for for God hath concluded them all in unbelief that he might have mercy upon all. रोमियों के 11 और 32 में लिखा है कि सब लोगों को ने इनकार किया ताकि सबके ऊपर परमेश्वर अपनी करुणा कर सके डेविड डिडेंट केयर इफ दे वेंट ऑल द वे टू फाइट द अमेलिकाइट्स और दे स्टेड बाय द ब्रुक ऑफ बेसर दाऊद ने इसके अंदर कोई भिन्न नहीं समझा कि अगर सब के सब अमालिक से लड़ने गए या कुछ लोग उस नाले के पास रह गए डेविड इज स्टीम देम ऑल एज विक्टर्स दाऊद ने उन सब को विजेताओं की तरह देखा These men missed this one thing that David didn't miss. उन्होंने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया जिस पर दाऊद ने ध्यान दिया. It wasn't those men that won the battle. ये वो लोग नहीं थे जिन्होंने युद्ध जीता था. It was the Lord who won the battle. ये परमेश्वर था जिसने उनको युद्ध जिताया था. 
Not even David could take credit for that. दाऊद भी ये ना कह सका कि मेरे वजह से जीते हो. So he was not greedy with the spoil because he understood that it came from the Lord. इसलिए वो लालच नहीं कि उसने लूट के साथ उसने कहा कि ये तो परमेश्वर की ओर से आया है. Those men of Belial actually thought they deserved it or they merited that spoil. बेलाइल के लोगों को इस तरह से लगा कि ये लूट हमारी है. Because they really thought that they had done something uh, that that merited the, the the favor of all of that spoil, and in reality, it was just given them by the Lord. और उनको लगा कि उन्होंने कुछ परिश्रम किया, कुछ मेहनत किया, इसलिए इनको इस लूट से उनको कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन सच में परमेश्वर नहीं दिया था वो. Earlier, as David sought the Lord in prayer, God promised the the victory, and by faith they moved out and got the victory. It was all glory to God. और पहले जैसे दाऊद ने अपने आप को प्रोत्साहन किया था प्रार्थना में, तो परमेश्वर ने उसको वादा दिया था कि वो जीत इसलिए उस विश्वास पर वो लोग आगे गए लड़ने में समटाइम्स इन मिनिस्ट्री यू रन इन दीपल हु रियली बिलीव दैट द मिनिस्ट्री कैन नॉट गो फॉरवर्ड विदाउट दम और सेवकाई में कुछ लोगों से आप ऐसे मिलोगे जो आपको एहसास दिलाएंगे कि सेवकाई आगे बढ़ नहीं सकती उनकी वजह से and god certainly does use people and he gives people to the body of christ और परमेश्वर लोगों को सच में इस्तेमाल करता है और उन्हें भेंट देता है सेवकाई के लिए but everyone in the body is important har ek jana jo parmeshwar ki kalisiya mein wo zaruri hai it doesn't matter if it's the pastor usse koi farak nahi padta agar wo pastor hai or the person that's taking care of babies in a nursery ya wo jo insaan hai jo bachcho ki dekhbhal kar raha hai someone who's doing janitorial work in the church wo koi saaf safai aur dekhbhal kar raha hai kalisiya mein someone who is just carrying things for someone else ya koi kisi aur ke bojh utha ke ghum raha hai yahan par it doesn't matter what our position is we all are in the body to together and we're all in this together for God's glory and for his purposes isse kuch farak nahi padta hamara sthan kya hai ya hame kahan par hain hum sab ek hi kalisya mein ek hi dhay mein hain aur hum sab kuch parmeshwar ki mahima ke liye kar rahe hain God gives us the privilege of participating in his great mission aur parmeshwar jaise hame mauka deta hai ki hum uski sevakai mein uske sang hissa baant ke karya kar sake it's his wonderful victory and he shares it with all of us wo uski jeet hai aur wo hum sab ke sang baant raha hai so david recovered all david so सब कुछ जमा कर लिया डेविड पोजेस्ड ऑल सब कुछ उसके पास था लूट एंड लास्टली डेविड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल और फिर आखिरी में दाऊद ने सब के संग बांटा उसे डेविड्स वर्ड्स कट टू द हार्ट ऑफ द मैटर इन वर्स 23 तेईस वी पंक्ति में दाऊद जो कहता है वो जैसे मानो दिल को तोड़ने वाली बात है एज ही टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट डू दिस उसने कहा तुम ये सब नहीं करोगे इट इज द लॉर्ड दैट डिलीवर्ड देम एंड प्रिजर्व देम ये परमेश्वर है जिसने छुटकारा दिया और उन्हें संभाल के रखा एंड ही सेज आई विल नॉट हारकन टू यू इन दिस मैटर और तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा इसमें and then he sets forth a decree that his part that goeth down to the battle shall uh, uh so it shall be the same as him that tarrieth by the stuff aur usne kaha ki unka hissa jo ladai mein gaye aur jo unka hissa jo naale ke paas pade rahe dono ka ek jaisa hi hoga the word of god is a sharp two edged sword parmeshwar ka vachan do dhari talwar ki tarah hai and david's word revealed the absence of honoring god for the victory and taking credit for the work of god aur daud ke vachano se pata chala ki kis tarah se log apne aap ke upar prashansa de rahe the ki wo jeete lekin bhool gaye ki parmeshwar ne unko jeet di thi david never forgot this lesson daud kabhi ye sabak bhula nahi he never forgot the lesson of the lion and the bear wo seeha ke sang aur bhal ke sang jo uske sang hua tha wo kabhi bhula nahi He told Saul many years before this day, as he was facing Goliath, that it was God that delivered him from the lion and the bear. और इसको ये दिनों को याद कभी भूला नहीं दाऊद की जब उसने कहा था सॉल के सामने जब वो गोलायत से लड़ने जा रहा था कि परमेश्वर ने उसको जीत दी थी उस सिंह से और उस भालू से. He said, "It is God that will deliver me from this uncircumcised Philistine." और उसने कहा था दा सॉल के साथ कि परमेश्वर है जो मुझे छुटकारा देगा इस फिलिस्तीन से. And God and David under understood that it was God that delivered them from the Amalekites. Aur yahan pe Daud samjha ki wo Parmeshwar hai jisne usko Amalekiyon se chutkara dilaya hai. It is God that brings the victory. Parmeshwar jeet le kar aata hai. And when we have the victory, you know what we should do? जब हमारे पास जीते पता है हमें क्या करना चाहिए वी शुड शेयर इट हमें बांटना चाहिए दिस वॉज अ पैटर्न इन डेविड लाइफ और ये एक मानो इस तरह से जेवत के जीवन में था यू नो इनिशली एज अंग बॉय ही वॉज प्रोटेक्टिंग द फ्लॉक और जब वो युवक था तो वो भीड़ों को संभाल रहा था बट वन डेविड फेस्ट ऑफ विथ कलायथ इफ यू गो बैक एंड लुक एट द स्टोरी The whole army was frozen in fear. और जब आप कहानी को पढ़ते हो तो जब दाऊद गया गोलायत से लड़ने के लिए तो सारी जो सेना थी वो डरी हुई थी. And when the Lord delivered Goliath into David's hands, 
जब परमेश्वर ने गोलायत को दाऊद के हाथों में दे दिया इट फ्री द एंटायर इजराइली आर्मी टू परस्यू आफ्टर द फिलिस्टीन सारी सेना इजराइल की जो जैसे मानो छूट गई और उसने वो फिलिस्तीनियों के पीछे गए उनके लड़ने के लिए सी डेविड वाज इन आउट क्लेमिंग द विक्ट्री ही वाज एक्चुअली फ्रीइंग एवरीबॉडी एल्स टू गैदर इन द विक्ट्री और यहां पे दाऊद जब हम देखते हैं उसने यही नहीं कहा कि मेरी वजह से जीत हुई लेकिन उसने छुटकारा दे दिया सारी सेना को So David establishes a decree from that time forward that the the people that go out their portion was the same as the people who stayed by the stuff. और उस तरीके उसी समय में दाऊद ने जैसे मानो एक नियम सा बना दिया था कि जो लोग जाते हैं लड़ने के लिए और दो लोग रह जाते हैं दोनों का हिस्सा एक जैसा ही रहेगा. And I think it's an important principle for us always to remember. और ये एक अच्छा सिद्धांत है हम सब के लिए याद रखने के लिए. That everybody in the body of Christ is valuable. कि हर एक जना इस परमेश्वर की देह में इस कलिसिया में मूल्यवान And I come to a room like this, I feel like I'm surrounded by an army of mighty men like David had. और इस कमरे में आता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं मैं घिरा हुआ हूँ ऐसे लोगों से जो जैसे दाऊद के महान युद्धा थे. I mean, some of you guys are my heroes. I cannot. I just get excited to hear your stories and hear what all God is doing. और आपकी कहानियों से उनके मैं उत्तेजित होता हूँ कि परमेश्वर क्या कर रहा है आपके द्वारा. I can remember a time in my in my young discipleship days when I was going through our Bible college, and I would sit and I'd watch the missionaries come and the pastors come through, and I'd see all these superstars in ministry. और मैं जब युवक था Bible college में था तब मैं देखता था ये pastor और missionary आ रहे ऐसे लगता था कि super hero आ रहे हैं मेरे आमने सामने सेवकाई में. And I would sit there and think, that will never be me. और मैं सोच रहा था कि मैं तो कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा. But I really didn't understand what God was doing. लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि परमेश्वर क्या कर रहा था. Because there are no superstars in ministry. क्योंकि सेवकाई में कोई सुपरस्टार नहीं होता. There's only the day star, the Lord Jesus Christ. सिर्फ day star होता है वो है यीशु मसीह. And we reflect His glory. और उसकी महिमा को हम दूसरों पर फेंकते हैं. And we all have a part. और हम सब का एक हिस्सा है. And everybody in the body is important. और हर एक जना देख परमेश्वर की कलीसिया में महत्वपूर्ण है. It's oftentimes the people that are in the background, the people who are not in the hot, in the limelight, that are actually carrying much of the load. और बहुत बार ऐसे होता है जो लोग सामने दिखते नहीं हैं, जो पीछे से हैं, वो बहुत सारा बोझ उठा रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता. It's the elderly lady who prays faithfully every day that pushes the ministry forward, and we often don't even know who she is. और वो ऐसी स्त्री है जो आगे बढ़ी हुई है, जो शांति से प्रार्थना कर रही है कलीसिया के लिए, उसकी वजह से कलीसिया आगे बढ़ रहा है, हमें उसके बारे में पता भी नहीं है. It's the physically impaired saint that can only pray and trust God for more victory, whose heart is wrapped around the mission, who quietly prays in silence, maybe no one ever knows, but those things push the mission forward. और वो ऐसा व्यक्ति है जो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि उसके विकलांग है या कुछ है लेकिन क्योंकि उसके पास कुछ नहीं लेकिन उसके मन में परमेश्वर का कार्य इतना भरा हुआ है कि वो परमेश्वर से विश्वास कर रहा है कि उसे जीत मिले और उसकी वजह से सेवक आगे बढ़ रही है और It's हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है इट्स द क्रिश्चियन सिस्टर हु इज इज अनइक्वली योग्ड हु कैन नॉट डू मच इन मिनिस्ट्री शी इज लकी जस्ट टू बी अ चर्च हुज हार्ट इन फर्वेंट प्रेयर गेट्स अ होल्ड ऑफ गॉड एंड एंड ब्लेसेस ऑल ऑफ अस इन द मिनिस्ट्री और वो एक ऐसी बहन है जो कुछ ज्यादा कर नहीं पा रही है लेकिन क्योंकि उसके मन में जो बोझ है उसकी वजह से वो प्रार्थना कर रही है उसकी वजह से हमें जीते मिल रही है एंड सर्टनली इट इज द मैन ऑन द फ्रंट लाइंस हु गो आउट एंड स्लाई द अमेलिकाइट्स और सच में वो लोग भी जो आगे की ओर खड़े हैं जो आगे जाके जैसे मानो अमेलिकियों को हमला कर रहे हैं बट इट्स ऑल ऑफ अस टुगेदर लेकिन हम सब जो साथ में हैं तब All of us have a place in God's mission. परमेश्वर के कार्य में हम सब का एक हिस्सा है. All of us have a place in supporting. हमारा सब का एक हिस्सा है किसी की मदद करने में. All of us have a place in sending. हमारे हम सब का एक हिस्सा है किसी को भेजने में. And some of us have a place of being sent. और हमारे अंदर किसी के किसी के अंदर शम्ता जो जाने के लिए. But we know that Jesus blesses those who stay by the stuff as much as those who go forth in battle. और परमेश्वर उन लोगों पर उतना ही ध्यान देता है जो लोग घर पर हैं उनसे और उतना ही ध्यान जो लोग आगे मिशन फील्ड पर जाते हैं। Now remember what I said though, these men that stayed by the brook, I believe they were not lazy. और ये जो लोग याद रखना मैंने कहा था कि जो नाले के पास रहे ये सुस्त लोग नहीं थे। I don't believe these men were just laying around, just wanting someone else to go find their family. और वो इस तरह से सुस्त नहीं थे कि वो इंतजार कर रहे थे कि कोई और जाए और हमारे परिवार को बचाए। Could you imagine how humiliating it would feel not to be able to deliver your own family? सोच सकते हो कितनी शर्म की बात होगी कि अपने परिवार को बचाने के लिए जा It would break your heart to think that you couldn't go save your own family. दिल टूट जाएगा सोचने के लिए कि तुम अपने परिवार को जाके बचा न सके. But they went as far as they could go. लेकिन वो गए वहाँ तक जहाँ तक वो जा सकते थे. We're not saved by works. 
हम कार्य से उद्धार नहीं है हमारा जीसस क्राइस्ट डिड ऑल द वर्क नेसेसरी फॉर अस टू बी सेव्ड जो भी कार्य करना था हमें उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह ने कर दिया है वी पुट आवर फेथ इन जीसस क्राइस्ट एंड हिज शेड ब्लड अलोन फॉर सेल्वेशन हम अपना विश्वास डालते हैं यीशु मसीह और उसके भय गए लहू में सिर्फ उद्धार के लिए और किसी चीज में नहीं वी अंडरस्टैंड एफिशिएंसी 289 फॉर ग्रेस यू सेव्ड बाय फेथ और बाय बाय विदाउट दैट बाय ग्रेस यू सेव्ड थ्रू फेथ नॉट ऑफ योरसेल्व्स इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड नॉट ऑफ वर्क्स लेस्ट एनी मैन शुड बोस्ट और एफिशियो 2:8 और 9 में लिखा है कि तुम अनुग्रह कर विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो तुम्हारे कार्य से नहीं ये विश्वास का कार्य है बट वी आल्सो अंडरस्टैंड वर्स 10 लेकिन हम 10वीं पंक्ति को भी समझते हैं दैट वर सेव्ड ऑन टू गुड वर्क्स ताकि हमें बचाया इसलिए गया है ताकि कुछ कार्य के लिए वी नीड टू गो एज़ फार as we can go hame utna dur jana chahiye jitna hum ja sakte hain we need to give every ounce of effort and ask god to give us the grace to go further than that we can even imagine aur hame utni kshamta hai aage jaane ke liye aur hame parmeshwar se anugrah mangna chahiye ki hum usse bhi aage ja sake jahan tak hamari kshamta hai usse bhi kahin aage ja sake i was sharing with the men in the bible college this morning aur aaj subah bible college ke logo ke sang main baat kar raha tha and i encourage them to dream big और मैंने उनको प्रोत्साहन किया कि बड़े सपने सोचो एंड टू बी फुल ऑफ एंड आई मीन टू बी स्ट्रॉन्ग इन ग्रेस और अनुग्रह में मजबूत बनो But you know, even in that, God will do exceedingly abundantly above what we ask. And us me bhi parmeshwar bahut aik se aage bada ke kare kar sakte jisse zyada tum soch sakte ho. No matter what God has done, no matter what parmeshwar ne kya kiya hai, no matter what God is doing, kya parmeshwar kar raha hai, no matter what God will do. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर क्या करने वाला है ही गेट्स द ऑनर एंड द ग्लोरी एंड द प्रेस उसको उसी को मिलती है सारा आदर सारी महिमा और सारा अनुग्रह The Bible tells us Paul writing to the church of Ephesus that we have all spiritual blessings in heavenly places in Christ. और यहां पर पॉलस लिख रहा है कि हमारी सारी आशीष हमें है स्वर्गीय स्थानों पर जहां पर यीशु है. He has recovered all. उसने सब कुछ वापस लाया है. He possesses all. उसके पास सब कुछ है. And he distributes to all. और वो सबके संग बांटता है. There'll be a day when we get to the bema seat. और एक दिन आएगा जब हम बेमा न्याय स्थान पर न्याय स्थान पर होंगे. And we'll understand the things done in the body whether they were good or bad. तब हम समझेंगे कि हमने जो कार्य किए वो अच्छे थे बुरे एंड गॉड इज जस्ट लेकिन परमेश्वर धर्मी है He's recovered all. उसे सब कुछ वापस He लाया है all. सब कुछ उसके पास है And He distributes all. और सब के संग बांटता है वो When we get to the bema seat, जब हम बेमा सीट पर पहुंचेंगे I used to think it was about collecting something. मैं सोचता था कि ये कुछ पाने के बारे में है. Oh, I want crowns, a crown of life. कि मुझे मिलेंगे ये मुकुट जीवन का मुकुट. I want five crowns. मुझे पांच मुकुट चाहिए. <laughs> And then I realized. और तब मैंने समझा. All of those crowns, those crowns of rejoicing. वो सारे जो मुकुट हैं, वो आनंद हैं. Those souls that come to the end of the kingdom of God. वो सारे प्राण जो परमेश्वर के राज्य में आते हैं. The 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 fruit of the effort that God blesses. जो जो फल है हमारी सब मेहनत का, जिसको परमेश्वर आशीष देता है. That's what we're going to have to give back to Him. वो ही हमारे पास होगा उसे वापस देने के लिए. Ministry is not about taking. सेवा का ही लेने के बारे में नहीं है. It's about giving. देने के बारे में है. And as you finish out that chapter, or जैसे हम उस अध्याय को खत्म करते हैं, David didn't just give to the men that his mighty men that were with him. दाऊद ने उन्हीं को नहीं दिया जो लोग उसके संग थे. He went back and remembered all of those that had helped him when he was distressed. और उसने उन सब को याद रखा जो उसके संग थे जब वो जब वो निराश था. He went back and gave to his family. उसने अपने परिवार को भी दिया. His friends in Judea. उसके दोस्त जुदिया में थे उनको भी दिया. And he distributed liberally to all of those. और उन सब को उसने खुद दिल खोल कर बांट दिया. That loved him. जिनके जिन्होंने उससे प्रेम किया था. David blessed all of those that were a blessing to him. दाऊद ने उन सब को आशीषित किया जिन्होंने उसे आशीष दिया था. You know the reality is is true blessings are not found in the things that we possess but in the souls that God redeems. और सच्ची खुशी उसमें नहीं है कि जो चीजें हमारे पास हैं हमें मिलती हैं हम जो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वो जो प्राण है जो जीते गए परमेश्वर के लिए The fruit of righteousness is a tree of life. परमेश्वर जो धार्मिकता का फल है वो जीवन का वृक्ष है And he that wins souls is wise. वो जो प्राणों को जीतता है वो बुद्धिमान है Behold the righteous shall be recompensed in the earth much more than the wicked and the sinner. और धर्मी इंसान को ज्यादा वापस मिलेगा उससे भी जो जो कठोर मनुष्य से भी ज्यादा And it's my prayer that greater grace is unified around the mission of God through the word of God for the glory of God. और ये मेरी प्रार्थना है कि greater grace से कलीसिया एक बना रहे परमेश्वर में उसके वचन के द्वारा और परमेश्वर की महिमा के लिए I am just so impressed with God. 
मैं इतना प्रज्वलित हूँ परमेश्वर से एंड वन आई कम हेयर एंड आई हेयर द स्टोरीज एंड आई सी विद माई ओन आईज व गार इज डूइंग थ्रू यू और मैं इतना जब जो देखता हूँ कि परमेश्वर क्या कर रहा है आपके जीवनों के द्वारा It just causes me to magnify His name. उससे मैं यही कर सकता हूँ कि परमेश्वर के नाम को और भी ऊंचा उठा सकूँ. Oh God is blessing you in a mighty way. परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है बहुत बड़ी तरीके से. I know there must be very hard days. मैं जानता हूँ कि कठिन दिन भी होंगे. I know there must be difficulties. मैं जानता हूँ कि कठिनाइयाँ भी होंगी. I understand those things. मैं समझता हूँ उन बातों को. But Jesus understands them even more. लेकिन यीशु उनसे भी अच्छी मुझसे भी अच्छी तरह जानता है इन बातों को. And even if you never press as far forward as you want to go, और उतना भी आगे आप ना जा सके जितना तुम जानते हो. Be encouraged that Jesus Christ will bless you and bring the fruit back. प्रोत्साहित बने रहो क्योंकि ये समझ करके यीशु मसीह जीतेगा और उस फल को वापस लेके आएगा. One of the my one of the most precious verses that I have in my heart is First Thessalonians chapter uh, five and verse twenty-four. और सबसे दिल में जो करीब मेरी पंक्तियां हैं वो पहले थे पांच चौबीस में है बहुत सिंपल सी वर्स है फेथफुल इज ही दैट कॉल ऑफ यू हु आल्सो विल डू इट विश्वास योग्य है वो जो तुम्हें बुलाता है वो कर भी देगा आई प्रे गैड्स ब्लसिंग अपॉन यू माई प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के आशीष को आपके जीवन के लिए फादर वी जस्ट थैंक यू फॉर दिस टाइम इन यूर वर्ड I thank you for these faithful men and women this faithful church this faithful family of churches Heavenly Father I pray a blessing upon each and every soul in this room and each and every soul that's not in this room Heavenly Father I pray for the souls of Mumbai I pray for the souls of India I pray for the souls of Asia Heavenly Father we know that you died on the cross you sent your son to die on the cross to recover all We know that he rose again the third day Heavenly Father that he has redeemed us from the curse of the law he sits at the right hand of the father and given us this great victory i pray today that we're encouraged and we go forth and we share that victory with others as i know these folks will do lord thank you for writing this incredible story thank you for being the author and the finisher of our faith heavenly father thank you for calling us into this great gospel race and heavenly father thank you for doing it for us Lord I pray Lord that everyone under the sound of my voice Lord would just uh, endeavor to trust you each and every step of the way and and see the victory come in a magnanimous way Lord we just thank you and we praise you we ask this in Jesus name amen